ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു പി എഫ് കെ മീഡിയ ഇന്ന് നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു അടിപൊളി ലോഗോ മേക്കർ അപ്ലിക്കേഷനെ കുറിച്ച് പരിചയപ്പെടുത്താനാണ് ധാരാളം അപ്ലിക്കേഷനുകൾ ലഭ്യമാണ് ഇന്ന് ലോഗോ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് എന്നാൽ വളരെ ഈസി ആയതും വളരെ ടഫ് ആയതൊക്കെ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കമ്പ്യൂട്ടറുകളിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പലതരം സോഫ്റ്റ്വെയറുകൾ ഉണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫോട്ടോ എഡിറ്റ് ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ ലോഗോ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ എന്നാൽ നമ്മൾ ആൻഡ്രോയിഡ് മൊബൈലിലും ഐ ഒസ് ലൊക്കെ ലഭിക്കുന്ന ഒരു ഒരു ചെറിയൊരു അപ്ലിക്കേഷനാണ് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നിമിഷ നേരം കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടാനുസരണമുള്ള ലോഗോ നിങ്ങൾക്ക് ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും അവർ തന്നെ ഒരുപാട് പ്രീ ഡിസൈൻഡ് ലോഗോ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടാവും നമ്മൾ ജസ്റ്റ് അതിൽ നെയിം ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അനുയോജ്യമായ മറ്റ് ഘടകങ്ങളും മറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് കൂട്ടിച്ചേർത്ത് കൊണ്ട് ഒരു അടിപൊളി എച്ച് ഡി ക്ലാരിറ്റിയുള്ള ഒരു ലോഗോ എങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു അപ്ലിക്കേഷനെ കുറിച്ചാണ് ഈ വീഡിയോ വീഡിയോ എല്ലാവരും മുഴുവനായി കാണുക ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തായാലും വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം നമ്മൾ ലോഗോ നിർമ്മിക്കാനായിട്ട് പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഈ പറയുന്ന അപ്ലിക്കേഷൻ ഒന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം അതിൻ്റെ പേരാണ് സ്പ്ലെൻഡ് ലോഗോ മേക്കർ എന്ന് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഓൾറെഡി ടൈപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് സ്പ്ലെൻഡ് ലോഗോ മേക്കർ എന്ന് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം ഇവിടെ മൂന്നാമത് സോറി മൂന്നാമതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും ലോഗോ മേക്കർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ത്രീ ഡി ലോഗോ ഡിസൈനർ എന്ന് ഞാനിവിടെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഈ ഒരു അപ്ലിക്കേഷന് അപ്പോൾ നല്ല അത്യാവശ്യം റിവ്യൂ ഒക്കെ ഉള്ളൊരു അപ്ലിക്കേഷനാണ് ഫോർ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് റേറ്റിംഗ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഈ അപ്ലിക്കേഷൻ ഇപ്പോൾ നമ്മളെപ്പോഴും ഗൂഗിൾ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് അപ്ലിക്കേഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ റിവ്യൂ ഒന്ന് വായിച്ച് നോക്കുക അപ്പോൾ അത് അതിലുണ്ടാവും അത് യൂസ് ചെയ്ത ആൾക്കാർ കൊടുത്ത റിവ്യൂ അതിനനുസരിച്ചിരിക്കും നമ്മൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ പെർഫോമൻസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്തായാലും ഞാനിവിടെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മളിത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇൻ്റർഫേസാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ഇതിൽ ധാരാളം കാറ്റഗറീസ് ഉണ്ട് ഓൾ എന്ന് പറയുന്ന കാറ്റഗറീസിലാണ് ഇപ്പോൾ ഇത് കിടക്കുന്നത് പിന്നെ ബിസിനസ് മ്യൂസിക് ആൽഫബെറ്റ് കോമൺ ഓട്ടോമൊബൈൽ ഇതൊക്കെ ഓരോ ലോഗോയിൻ്റെ ലോഗോസിൻ്റെ കാറ്റഗറീസാണ് നമുക്ക് ഈ കാറ്റഗറീസ് അടിച്ചു കൊടുത്താൽ അതിൽ നിന്നും അനുയോജ്യമായ ഒരു ലോഗോ സെലക്ട് ചെയ്ത് നമ്മുടെ എന്താവശ്യമാണോ ഉള്ളത് ആവശ്യത്തിൻ്റെ പേര് അതിൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഈ ഓൾ എന്നുള്ള സെക്ഷനിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ധാരാളം ലോഗോസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതിൽ പ്രോ എന്ന് കാണിക്കുന്നത് ഈ ഒരു അപ്ലിക്കേഷൻ നമ്മൾ ക്യാഷ് കൊടുത്തിട്ട് പ്രൊവേഷൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ ലോഗോസ് നമുക്ക് അടിപൊളി ലോഗോ നമുക്ക് ലഭിക്കും പക്ഷേ ഞാൻ ഇത് എന്തായാലും ഇത് ഫ്രീ ആയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്കിത് ഫ്രീ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ധാരാളം ലോഗോകൾ നമുക്കിവിടെ ലഭിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എന്തായാലും ഞാൻ ഇതിനൊരു ജസ്റ്റ് ഒരു ലോഗോ ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഒരു ലോഗോ സെലക്ട് ചെയ്തു ഇത് സെലക്ട് ചെയ്തപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഒരു ഡിസൈനിങ് ഇൻ്റർഫേസിലേക്ക് ഈ ഒരു ലോഗോ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ പേര് ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ താഴെയുള്ള രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ഇവിടെ പേര് വന്നിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് മെയിൻ ഒരു ടൈറ്റിലും അതുപോലെ തന്നെ ടാഗ്ലൈനിൽ നിന്ന് വരെ നമ്മളെ എന്തെങ്കിലും സബ് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ അതും അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു നെയിം ഒന്ന് ആദ്യം എങ്ങനെ മാറ്റാൻ നോക്കാം അപ്പോൾ നെയിം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു നെയിം സെലക്ട് ആയി വരും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടച്ച് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ അവിടെ ലഭിക്കും അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്തിൻ്റെ ചാനലായ യാത്രാ വ്ളോഗ് ബൈ രജീഷ് ആ ഒരു പേരാണ് ഞാനിവിടെ കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ചാനൽ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് യൂട്യൂബിൽ സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കുക യാത്രാ വ്ളോഗ് ബൈ രജീഷ് എന്ന് അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാത്ത കുവൈത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ചാനലാണ് യാത്രാ വ്ളോഗ് രജീഷ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു തുടക്കക്കാരനാണ് നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുമെങ്കിൽ ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും ആ യാത്രാ വ്ളോഗ് രജീഷ് എന്ന് പറയുന്ന പേരിവിടെ എഴുതി കൊടുക്കാം
സൂമിൽ ചെയ്യണോ അല്ലെങ്കിൽ ചെറുതാക്കണോ വലുതാക്കണോ എന്നുണ്ടെങ്കിലൊക്കെ നമുക്ക് ആ ഒരു ഇതിൽ പിടിച്ചിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ചെറുതും വലുതും ഒക്കെ ആവും നമുക്ക് അനുയോജ്യമായ രീതിയിൽ ഇത് ചെറുതും വലുതുമൊക്കെ ആക്കിയിട്ട് ആവശ്യമുള്ള സ്ഥലത്ത് അത് പ്ലേസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാൻ എന്തായാലും ഇവിടെ പ്ലേസ് ചെയ്തു ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു ലെറ്റർ കൊടുത്തു എന്നുള്ള കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ നിങ്ങളെ ക്രിയേറ്റിവിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ച് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഡിസൈൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തായാലും യാത്ര വ്ളോഗ് എന്ന് കൊടുത്തു ഇനിയിപ്പോൾ ഇവിടെ ടാഗ് ലൈൻ കൂടി കൊടുക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു അത് ഒന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്തു ബൈ രജീഷ് എന്ന് കൊടുത്തു ഓക്കെ ഇനി ഇത് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് തന്നെ കൊണ്ടുപോയി ട്രാക്ക് ചെയ്ത് വെച്ച് നമുക്ക് ആ റൗണ്ട് സർക്കിളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ വേണമെങ്കിൽ വെച്ചാൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ താഴെ വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം നിങ്ങൾ ഓരോ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന ലോഗോയുടെ അനുസരിച്ചിരിക്കും അതിൻ്റെ പേര് ഇപ്പോൾ ഇത് ബ്ലാക്ക് ലെറ്ററിലാണ് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റൈൽ ഒന്ന് മാറ്റി നോക്കാം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കളറൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റി നോക്കാം ഇവിടെ കൂടുതൽ എടുത്ത് കാണിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഏതെങ്കിലും കളറാക്കി മാറ്റാം ഞാൻ ഇത്ര ഇത് എനിക്കൊരു രസമായി തോന്നി നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ സെലക്ട് ചെയ്ത ലെറ്ററിൻ്റെ കളർ വേണമെങ്കിൽ മാറ്റാമെന്ന് മാറ്റണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ കളർ ഇവിടെ നിന്ന് ഇഷ്ടമുള്ളതനുസരിച്ച് മാറ്റാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്താൽ നമുക്കൊരു ലോഗോ റെഡിയായി അപ്പോൾ ഇന്ന് ഇഷ്ടമുള്ള ലോഗോ ഡിസൈൻ ചെയ്ത് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് തന്നെ ഡിസൈൻ ചെയ്യാനുള്ളൊരു ഓപ്ഷനാണ് ഇതിലുള്ളത് ഇനി ഇത് സേവ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ധാരാളം ഓപ്ഷനുകളൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് മാറ്റാൻ ഇമേജ് കൂടുതൽ വേറെ ആഡ് ചെയ്യാൻ ഇതിൽ തന്നെ എക്സ്ട്രാ ലോഗോസ് ആഡ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ വീഡിയോ ലെങ്ത് ആവും എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാനതൊന്ന് കിടക്കുന്നില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തി തരികയാണ് ഇനി ഇത് സേവ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ഏറ്റവും മുകളിലായി കാണുന്ന ഈ സേവ് ബട്ടിൽ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് പി എൻ ജി ഫയലാണോ അല്ലെങ്കിൽ ജെ പി ജെ ഫയലാണോ എന്ന് ചോദിക്കും അപ്പോൾ പി എൻ ജി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പി എൻ ജി കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ജെ പി ജി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അങ്ങോട്ട് മാറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് എച്ച് ഡി ക്ലാരിറ്റിയിൽ തന്നെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും നമ്മളിതിൽ ഈ ഒരു ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ ഇതിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻസ് ഡയമെൻഷൻസ് ഉള്ള സോറി ഇതിൻ്റെ ക്ലാരിറ്റിയുടെ ഒരു ഇത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് എച്ച് ഡിയിൽ തന്നെ ഇത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഡൗൺലോഡിൽ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓൾറെഡി നമ്മളെ ഈ ഒരു ലോഗോ ഇവിടെ ഡൗൺലോഡായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ നമ്മൾ നേരത്തെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത ഒരു ടാഗ് ഒരു ലോഗോ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് ഇപ്പോൾ നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു ലോഗോ ഇതൊക്കെ ഞാൻ അതുവഴി ഉണ്ടാക്കിയ ലോഗോകളാണ് അപ്പോൾ എന്തായാലും ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് അടിക്കുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്യാം എന്തായാലും മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും എത്താം അതുവരേക്കും ബൈ ബൈ